Funciona uma maré de sorte. Estamos enfrentando a vida é simples, curti o nome, <risos> coisa boa. Aqui o adversário está jogando de Timo com Nar. Dessa forma, pressuponho que é um deck bem agressivo. Dessa forma, temos que partir para uma linha com um pouco mais unidades, né? E vejam que curioso, teste de tensão. Ih, já abriu bem ali. Teste de tensão quando Nossa, descartado, nos compra uma carta. Jeito. Mesmo que a gente vai perder aqui, vale a pena. Não gostaria tanto de gastar recursos no Rodriguinho. Pois depois a gente consegue até fazer um pouco de bloco. Batemos. Ajuda. <risos> Daria pra salvar mana? Daria pra ter salvo mana. Os nossos exuberantes, eles conseguem fazer um bom bloco. Curioso. Interessante. É um deck bem agressivo. Twist Fate será uma boa pedida aqui. E a arte também do Exuberante me lembra de um personagem de Berserk, que era um dos vilões. Que ele conseguia controlar os devas, né? Na cultura indiana. Ó, vamos jogar aqui. Vamos já colocamos o turbilhão. Vamos acrescentar uma maninha, graças a essa habilidade. E aqui, ó, como nós vamos jogar na malemolência. Eu não vou... Hum, a gente tem que eliminar isso aqui. Ele, então, mistura cogumelos junto com uma linha mais agressiva. A gente tem que eliminar ali. Não tem nem o que pensar. Não tem nem o que pensar. Comerciante cogumelos é uma das cartas mais fortes. Daria pra jogarmos com Nila. Só que como o board dele tá um... Daria pra jogarmos com Nila. Só que não. Você aguenta. Eu vou... Ele vai blocar, curioso. Aí foi uma jogada ruim nossa. Não esperava que ele blocaria. Se for dar docinho destrutivo duas manas pra acertar uma tropa, eu me dou por muito satisfeito, já que isso habilita nosso TF então, em teoria ficar um pouco mais vivo. Nunca perdi um jogo justo. Sem problemas. Um. Temos outro, inclusive. E uma das principais coisas que faz o TF ser tão forte... Hum, infelizmente a gente não vai poder castar isso daqui. É que... O adversário, se quiser eliminar, vai gastar o recurso. E nesse processo, o TF gerou um recurso na nossa mão. Isso é muita vantagem, muito valor. Olha, de todos os males, eu vou jogar aqui. É um deck agro. Logo, mitigar dano faz parte. Ele pode até eliminar TF, só que ainda assim, terá gasto recursos. E nesse processo, jogamos com Nila. Nila não é o nome original dela Ela fez um pacto para conseguir os poderes Inclusive, ela faz isso para ser muito inspirada em Brawl O homem mais forte de Runeterra No qual, as lendas de Brawl Uh, aqui ele vai transformar o sapinho pintado Causa um de dano a todos os inimigos, brabo Eita, José Isso tá parecendo incrível Eu vou bater e ela quer... Porque assim, se ele bloca... Ele tem como eliminar. Depois. Eu vou deixar assim mesmo. mesmo isso é júbilo. O, nos quatro cantos de Runeterra, as lendas de Brown perpetuam. Essa jogada pode nos fazer perder o jogo. Vai dar muito bom. Até que não... Vou fazer assim, vai que a gente não conseguisse fazer, mas no único turno, a gente vai conseguir o TF. Isso vai ser excelentíssimo, já que a gente oferta stuns. Olha que beleza. Coisa bonita, coisa elegante, coisa <risos> formosa. E agora é só valor, né? A gente tenta, pelo menos, ter valor aqui. Duas spells, a gente consegue dar dano e depois eliminar uma das tropas com o um stun pegando no Giga Gromp. Que inclusive é do LOL, né? O sapão. 
Ah, de novo, pedem pra eu nunca... Pra eu tentar terminar as histórias. E Nila quer fazer mais ou menos um, a mesma coisa na história dela. Que mesmo que ela caia com o tempo, que seja marcado em toda a Runeterra o que ela fez, os feitos dela, né? Isso é muito bacana se for parar pra pensar Nila. Nila é braba. Olha que insano que é a play. Pode ser que dê ruim. Eu vou tancar com TF porque nós Você temos um tá segundo. Fora. Mas em teoria, a gente vai para esse ataque insano do adversário. E com a sinergia de teste de tensão, as cartas que seriam descartadas ficariam. Mas como nós temos também templo afundado, talvez a gente não precise nem jogar. Só vou fazer o Manheiro Ventonato para continuar com pressão. Só que o adversário tem 10 manas, né? Vejam que a gente não tá sendo ganancioso falando assim, ah, vou prote... não vou proteger TF e não vou blocar. Vai que ele tem alguma resposta, né? Pelo menos parte do dano a gente mitiga. É importante tentar balancear. Será que nós jogamos aqui? Jogamos, né? Custo zero. Geralmente o nosso pós-choque tá pra lidar com outros templos de Jana. É bem complicado enfrentar TF, eu sei disso. <risos> Ninguém espera que, pô... No súbito, você consegue parar dois monstrões. Ó, ele gastar seis manas pra parar o TF. Tá ah, mais que bom. Nossa senhora. Bum. A gente vai comprar uma carta ainda. Reduzimos o custo, ganhamos mana. Nossa senhora. Jogo Onde com o TF. Foi que eu parei. Porque aqui a gente já libera, né? Ei, onde fica a satisfação espiritual? Comprando mais uma maninha. É muito insano, porque mesmo com o TF caia... Nó. Eu não queria ser o adversário, a gente vai abrir batendo. Vou Carta recomeçar. vermelha, sem contar o burn, cinco. sem contar o burn. Por fim... Vale a pena nós fazermos corrente farpada. Uma pra tirar o bloco. É insano o deck, é insano. A vida é simples, perdão. <risos> Enquanto ele tá com quatro cartas, a gente só tá começando. Como diria o bom Capitão América, posso fazer isso o dia inteiro. Não. Olha o tanto de carta que a gente compra. E aqui, o nosso Rex destruído, jogar barragem em inimigos aleatórios, como é que funciona? Pra cada comprada, carta comprada até 6, que é o caso, causa 2 de dano a uma unidade. Se ela tiver sido a batida eliminada, causa 1 um de dano ao next inimigo. Nós temos controle de board. É tudo Só abrimos batendo. Não tem muita necessidade pra fazer mais do que isso. 5 de vida. A gente já finaliza na base de burn, né? Brabo. Por 0. Carta azul. Burn na vida do adversário. Tá mais que bom. E ó, que ele tá jogando certo. Tem que tentar eliminar TF. Só que o problema é se TF upar, meio que acaba o jogo. E detalhe, ele faz isso muito forte, muito rápido nesse deck. Custando 3 manas, a gente já finaliza o jogo. Qualquer coisa que o adversário jogue, vamos terminar desse jeito? Ou vamos fazer Nila só por... Vamos fazer Nila só pela animação, né? Eu não... Leve até a origem. Eu não consegui explicar enquanto alegria. ela tava viva a lorzinha dela. Por isso fim. que ela também foca muito no termo alegria, de sorriso. Já que fica mais fácil as pessoas associarem ela dessa forma. Aqui a gente finaliza, né? Dois pra frente Banzai. O deck tá insano. E mais insano ainda é conseguir concluir a, um pouquinho da lore da Nila. Daria pra falar muito mais sobre ela que, querer chegar em Volibear pra quebrar ele em dois. Mas aí é um outro momento. Se curva, nice. Mas nunca se quebra. Estamos enfrentando Vayne com o Zed. Aqui o oponente consegue fazer muita pressão rapidamente. Eu acredito que dá pra segurarmos um Twist de Fate... Ah, mais ou menos, mais ou menos, né? Eu vou rodar o TF. Por quê? O adversário tem cartas que protegem as unidades dele. Aqui pode ser útil, pós-choque. Pós-choque pode ser bastante útil. Dá pra jogarmos com Nila inicialmente? 
Ah, mas ele tem Demacia e Ione. A chance de ter defesas é muito grande. Vamos supor que ele desenvolva algo perigoso. Disparo místico ajuda. Se o nosso TF conseguir ficar vivo, a gente vai ter uma boa vantagem comprando bastante carta upando no único turno. Mais pra frente isso é um problema, então já tenta eliminar. Porque ele pode equipar... Eu acho que vale a pena tentar defender. E mesmo que ele gaste recurso com uma mana, dando, por exemplo, robusta, que alguma carta nessa linha, ele perde bastante do potencial, né? Daria pra jogarmos com Nila, só que eu tô com medo do eu adversário ter, por exemplo, uma Vayne. Aí fica um pouco pior, né? Estamos com três testes de tensão. Mas o mais correto é jogar com o Nila aqui. Por mais que ele possa ter defesa... É, ele teve aqui, infelizmente, Vayne. Impedindo de nós atacarmos. Fazer o que, né? Acontece. Vamos supor que ele abra batendo. Por sorte, nós temos um equipando que pode surpreender bastante, né? Esse é o seu melhor? Por que não? Agora, ele deve proteger Vayne, aumentando a defesa. Ou, para eliminar nossa linha Nila... Aumentando o ataque. Mas é recurso que ele gasta, né? Tá certo. Vou elevar pra comprar um. Estou aqui por Jana. Esse feito é bem bacana. Vamos supor o cenário. Será que ele faz rolamento? Acho que não, né? Será que ele equipa? Ah, vamos ver. Talvez o mais correto é abrirmos aqui batendo. Porque já é um bom dano, né? É, já é um bom dano. Vayne será um problema porque o adversário conseguirá defendê-la. E ele tá quase já upando, trabalhando dessa forma. Impacto. Carta azul. Sempre topo uma ou duas partidas. Porque agora, ele, se ele quiser combater, muito que bem. Malandrinho da sinuca. Adoro esse nome, malandro da sinuca. Fica imaginando, alguém fala assim pra você. Ô, oh, conhece o malandro da sinuca? Você não imagina que vai ser esse carinha aqui. Rolagem. Ele tem duas manas ainda. Eu vou arriscar a Vayne. Agora, se ele tiver defesas, pelo menos ele já gasta. Será que ele vai dar qual tipo de equipamento aqui? Não sei. Defendeu o Vayne. Com Nananina não. Boa. Boa jogada. Vai embora daqui. Poderíamos defender aqui com Mila, né? É, eu acho que nós jogamos errado nesse sentido. Pode ser. Olho na bola, pessoal. Pode ser que o adversário... Ah, a gente tem que tentar eliminar a, Nila Zo a Venezona, né? Vou deixar ele salvar aqui. Porque a gente tem pós-choque. Eu nem tô ligando... Eu sei que ele vai defender. É fato. Beleza. Existe uma boa chance dele defender ainda. Aí vem e fará o nível 2. Opa, conseguimos tirar Vn. Tô muito feliz. Já tô bem satisfeito com a play. Porque próximo turno ele vai conseguir fazer dois ataques com um rolamento e depois patrulheiro. Bem chato, né? Oh, boa compra. Vamos aqui com o turbilhão. Ai. 
Mas será que... Já valeria a pena nós fazermos aqui? Só que a gente fica sem... O tempo. Vou dessa forma. Espera aí, você? <risos> Adorei te ver desse jeito. Poderíamos trabalhar com o nível 2 de Twisted Fate, né? Ele vai fazer o patrulheiro com a rolagenzinha equipando aqui Caldeirão da Dor. Eu vou jogar com o tempo. É válido. A gente tem um tanto de blocos. Não é a jogada mais ideal, pra falar a verdade. Vou fazer teste de tensão. Passamos. Besteira, atacar aqui. Oh, coisa bonita, coisa elegante, coisa formosa. Rexão já. Vamos comprar muita carta e quem vem pra campo? Pato? Uma das campanhas mais só. fortes de todo o lore. Com isso feito, o pô, o jogo acabou. Rapaz, Nila Zona. Tem noção que a gente vai dar muito dano aqui? Vamos substituir. A risadinha da criança. Carta azul. Depois nós temos como fazer ainda olho de nacacabros. Daria até pra nós jogarmos com ele inicialmente, mas às vezes a gente pega algum burnzinho e já fica interessante. Bem forte, né? Pô, oh, você upa tu esse feito, faz carta azul, vai recuperar mana, dá burn, é muito completo o deck. Templo de Jana aqui cai como? Como uma luva. Infelizmente a gente só não acertou Jana. Mas próximo... Ah, Jana não. A ah, Vayne. Caramba, essas skins elas ficam tanto quanto Esse parecidas, às vezes, o rosto. Mais ou menos, né? Aqui tá douradinho. Por sorte, ele teve bastante robusto, absorvendo muito do dano. Mas ainda assim... Próximo turno nós tentamos stunar. Não sinto tanta necessidade de ter dois templos em campo. Eu acho que o oponente percebeu que o nosso board já foi armado. Aí, ele vai ter que contar muito com a dupla da clareira verdejante pra ganhar, já que a gente não tem o, o elusivo. Mas a gente pode comprá-lo, né? Será que o adversário fez o lendário GG Kito depois do TF Upa? É complicado, eu sei. TF Upo, meio que o jogo já acaba, né? É complicado. Compreensível, pra falar a verdade. Mesmo porque... Agora ele já não bate... Nós vamos jogar com o pedinte Zaunita, elevando... Ou poderíamos fazer até a nossa protetora. Bom, de ambas as formas, a gente vai ter uma boa pressão. Podemos jogar com o Nila, na verdade. Depois. É muita jogada, né? É muito forte isso. A gente tem que ver também que o adversário não veio com o Zed. Zed é uma das melhores cartas para esse deck, já que ele poderia começar pressionando desde o turno 3. Com o Zedão. Só que ele veio com duas Vaynes também, né? Tem esse lado. Eu sei que aqui o Pan já quitou. Mas teve vezes que o adversário continuava no jogo. Só dava um tempinho pra fingir que não jogava tava. Demais. Quem jogava errada, ele aproveitava. Mas aqui deu muito bom. Estamos enfrentando o jogador de pop. Será que... Como é que chamava aquele cara que jogava no LoL? O Philip Pop. Será que é o Philip Pop? Não saberemos. Normalmente, Malandro da Sinuca não é uma carta que a gente quer inicialmente. Hum, acabamos comprando equipando. Um salve. Opa, mandamos errado. Por Rune Terra. Agora eu acho que fica melhor. <risos> o bacana é que a gente vai poder elevar o nosso Cosmo. <risos> Passar a elevar... O cosmo do seu coração. A gente vai levar a nossa cartinha. Tudo mal. Combater. Desper... Aqui ele faz muita pressão, né? Com a pop e... Não vou bater. Por quê? Isso daqui gera portal. O portal já gera mais unidades pra ele rapidamente. Minha casa fica logo depois do portal. Gasto. Se ele tiver resposta, temos um outro. Ah, só que se ele der 3 de defesa, aí já não tem muito o que fazer, né? Como é um deck bem agressivo, 
defender o vô. Não tô tão a fim de ficar tomando dano. E aqui vejam a malemolência. A malemolência se baseia... Ah, quer ver que ele vai acertar o portal? Provavelmente, né? Sempre acerta. Em bater dois. Essa é a malemolência. Pum. Agora ele deve jogar alguma pop. Senhor Catatreco. Carta amarela no Senhor Catatreco. É curioso, né? Eu vou gastar bastante recurso no Senhor Catatreco. Pioneira. A pioneira é curiosa. Pois... Eu não vou... Se ele pegou de recuperar vida, ele não vai conseguir gastar agora. Se ele pegou de quebrar monumento, fazer o quê, né? É uma match bem curiosa, porque assim, a gente tá gastando muito recurso. Só que em teoria... A gente compra muita carta, né? Em teoria não, na prática também. A gente não tem remoção pra pop. Vamos invocar um portal... Plante um, por... Plante um portal um invocar aliado de impacta ele. Brabo. Isso aqui a gente não responde no momento. Pode ser. Olho na bola, pessoal. Se o adversário tiver alguma coisa pra eliminar a TF, ele deve fazer muito Pode em breve. Ser. Olho na bola, pessoal. Eita, tirou o nosso ataque. Hum. Eu sou o Rex e eu tô pronto. Eu tenho que ter bloco. Tomara que ele não lide com o TF agora. Jovem bruxa, curioso. Vou bater só aqui. Se ele quiser gastar recurso para tirar nosso Rex destruído, safe. Safe zaço. Uh, sete vidas. Nossa, que jogada da hora. E ele ainda conseguiu um dos melhores drops, pegando impacto, dando muito dano. Nice. Curti a play. Com duas manas, a única coisa que a gente tem que tentar torcer é pra que nosso TF viva. Mas mesmo que ele não viva, próximo turno nós temos o Rex destruído, que pode ajudar. Encheu o board. Boa que ele vai abrir batendo com o um escudeiro, né? Eu quero te mostrar uma coisa. Eita, que ele conseguiu bem aqui, hein? Hum. Ataque rápido, um dos melhores ali, né? Algum problema? Tá indo aonde? Sua maldade não vai prosperar. Ali comprou muito bem, né? Eu vou com carta vermelha. Por que nós vamos com carta vermelha? Para tirar um pouquinho de tropa. E aqui nós saqueamos, né? Minha magia. Esconda-se por um momento. Porra eternamente. Ele ainda não mostrou qual feitiço de explorador foi pego. Desta forma. A Pop. Curiosamente, a Pop foi contada nas fundações de Dermácia que havia o herói do martelo. Pop acreditou, por ela ser uma ordem inocente, que o martelo, quando foi entregue pela ela pelo ferreiro, 
que ela deveria Ai, entregar o martelo pro herói. Na verdade, ela é a heroína que Demacia está profetizada, né? Curiosamente, nesse turno... Deixa eu ver se nós temos mana... Não, nós temos que abrir aqui primeiro. Contemple o poder do sétimo selo! Alegria! Sem amarras e sem fim! Ele vai eliminar aqui, provavelmente. Stun e dois de dano, hein? Aí jogou o fino. Tô fora. Temos que jogar dessa forma. Nossa, a gente acertou muito mal aqui, hein? Histórias não contadas. Acertou muito mal. Esse é pelo chefe. Pop é perigosíssima. Aliás, Noha. Mas é o que temos pra hoje, né? Complicado, mas ali comprou muito bem também, né? Vamos lá. Ele fez certo de abrir batendo, porque aqui a gente poderia jogar com o nosso Vishka. Deveria comprar uma carta com o teste de tensão. Jogamos errado aqui. Ai, não era pra gente ter descartado. Passamos aqui. Nossa senhora, viajei. Mini morfo. Tem um portal que ele não acerte. Hora de botar pra quebrar. Se perdeu também. Ah, complicado. Complicado. Que partida da hora. Até agora não veio o templo. Uma das cartas é o que destrói o templo. opção pelo adversário. Vou abrir com o Rex. Pelo menos a gente tira a Noha, né? Eu vou segurar. Não tem necessidade tanto de jogarmos assim. Nossa curva não é tão alta. Por sorte, hein? Acertou já os três. Conseguiu o lobinho. Ah, rapaz, aí não, hein? Não. Quer ver que ele vai conseguir outra norra? Essas coisas tá me deixando louco. Vamos aproveitar ao máximo. Se ele quiser eliminar aqui muito que bem. Não vou jogar em torno. Pode tirar. Coelho? Toelho? Certo? Vou recomeçar. Só preciso de um. Aqui eu tô indo pra dano, hein? Tirou palavra-chave. Curioso. Essa eu não contava. Achei que ele tinha pego de destruir monumentos. Ah, não. Cogumelos. Acertou dois portais. O que cria a sombra ainda. Ah. 
Cinco cogumelos acertando tudo ali. Rapaz, cadê os nossos Rex? Com efeito. Cadê os nossos Rex? Não comigo aqui. Duro que é um impacto, né? O impacto tá, tá dando muito Vem dano. Formiga. Blocos nós teremos ainda. Não negue a mim. Ah, o Duro que ele vai plantar mais cogumelinho, né? Tá. Não deu. Só outra série. Qualquer coisa ajuda. <risos> Mas aí é complicado, hein? Aí é complicado essa bomba de clarão. Cadê o nosso Rex? Twisted Fate, legal. Eita, tomara que ele não abra batendo, mas o sábio é abrir batendo. Minha casa fica logo depois do portal. Carta amarela para tentar parar a Noha. Também nunca joguei um. Ela chama. Nós temos 13 cartas restantes. Não, pode esquecer. Quantos cogumelos? Dois. A gente vai sobreviver com um de vida. Próximo turno vai ser o turno final. Ah, não, Minimorfo não, que era a última carta do adversário. No momento passamos. Nossa, esse Minimorfo no final, hein? Bonita play. Oh, pai. Nós temos nove cartas, dois cogumelos. Hum. É importante, né? Recuperou vida, é curioso. Olha Bato. Sou em um alarme. Curioso. Três de vida, dois cogumelos. Provavelmente nós vamos comprar os cogumelos. Tá fazendo certíssimo não blocar.
É o que temos pra hoje, né? Com o um impacto aqui... Tenham cuidado. Existe uma boa chance de se nós blocarmos, nós perdemos pelos cogumelos, né? Nila? Ah, não, que pegou pop ali. Que eu realize a vontade de Jana. Eita, José. Pronto na tela. Sim, voltar atrás. Espera aí. Vai embora daqui. Pior que a gente pode morrer pelos cogumelos facilmente aqui. O poder de Ashless está sob o meu comando. Jogar? Pode ser. É? Tem uma boa chance de morrermos pelos cogumelos. Ah. Se comprarmos dois aqui, a gente morre pelo cogumelo. Bom jogo, hein? Que partida da hora. Vamos terminar. Não tem outs aqui. Bum. E aí? Não tinha out. Partidão, partidão. Ah, por pouco. Foi, faz parte, faz parte. A zirelha não, a zirelha não. Meu Deus, como que vamos jogar aqui? Com muita fé, né? Templo afundado é fundamental nessa match. Só que eu não sei se a gente sobrevive pra tanto, né? Vou manter dessa forma. Temos o um malandro da sinuca. É. Bom, bom não é. Tanto que possivelmente a gente nem joga desenvolvendo. Quer ver que ele vai vir com aluno em treinamento turno 1? Não venha com aluno em treinamento. Não seja desses. Não, aluno em treinamento não, né? O Bakai. O Bakai, curiosamente... Eu vou jogar com um malandro. Todo dano que pudermos mitigar. Eu quero mitigar. Olha só. Suave. Porque se ele joga com o monumento... A gente não tem unidade pra blocar. O templo aqui vai ser desperdiçado, mas tanto faz. Passamos, tá ótimo. Olha, pelo menos um pouquinho nós estamos sobrevivendo. Isso aí já, já me considero uma vitória. Agora começa a verdadeira celebração. Tá. Turno 5 é templo afundado. Só que se o adversário. Você não é nada. Ah, não, ela Vamos não. Ver se você aguenta. Pior que nos força a ter que eliminá-la. É uma carta muito forte pra deixarmos, porque ela bufa as unidades em mais um, mais um. O adversário tá jogando certinho, forçando a gente ter que gastar recurso sem jogar em dos campeões principais. Infelizmente, às vezes, nós não blocamos. Assume peste, me pegou de jeito. Agora, isso daqui nem o futuro espera, hein? Deixa eu pensar como que nós podemos jogar aqui. A força de Churim é sua. Jogamos elevando, né? Que eu realize a vontade de Jana. Lembrem-se desse seu imperador ordeno. Sua maldade não vai prosperar. Sou inocente! Podíamos tentar pegar mana para parar Azir. Em nome de 
Olha só, um turno, o tanto que ele já bagaçou a gente. Peraí, você? <risos> Adorei te ver desse jeito. Que tal um truquezinho? Pelo menos é que ele toma um pouco de dano. Acho, né? Olha, se ele tá sacrificando a Zir pra... para ela, já me dou por muito satisfeito. Só que o problema é que ele pode vir com Irelinha, né? Irelinha vai quebrar nossas pernas. Eu gostaria muito de jogar com o tempo. Idiota! Mas não sei se compensa. Você só fala. Ah, não. Escudo de feitiço ainda? É o. A gente poderia jogar com pós-choque. Próximo turno ele abre de Irelia. Aluno em treinamento, curioso. Não me faça perder tempo. Enquanto ele não teve o sobrepujar, é menos pior. Legal. Não demonstrem suas fraquezas. Eu sei que o adversário tem defesas pra cá. Só que é importante já vermos se ele vai ter resposta assim de pronto. Poderíamos tentar lidar ali? Poderíamos. Agora Se sobrevivermos a esse dano é Muito Não forte, né? Par de dano assim na lata Nila Zona. Lembre-se quando não estiver lutando, celebre. Se a luta é alegria, a celebração não tem fim. Se a luta é alegria, a celebração não tem fim. Não concordo com esse ataque com o Bakai. Ele tá na vantagem do adversário. Só que esse Bakai não é assim também. Oh, respeita, né? Nós dá dano um pouquinho. Não é muito, mas nós dá dano. Eu não concordo com o ataque dele. A não ser que o oponente um gaste passo. recurso pra defender o Bakai, ainda assim não acho que compense. Porque o nosso deck, por mais que não é tão ofensivo, nós temos um templo aqui, né? É, depende da. Se nós conseguimos comprar algo interessante. Contemple o poder do sétimo selo! Sétimo selo, Naruto. <risos> da Tebaiô. Isso é legal, né? Vamos ver se você aguenta. Ele não bloca Nila. E se ele aceita o dano, fica no range de disparo ou furacão divino. Por isso que eu falo que ele não deveria bater tanto assim com o Bakai. Aqui ele teve fé, só que a gente tem duas camadas de play. Disparo seguido de furacão divino. A gente vai começar com o furacão, porque se ele tiver negação, ele gasta aqui. E se ele tiver negação e nana nina não. Ah, aí, jogou de, aí jogou muito, né? Se tiver os dois. Não vou jogar em torno de duas spells. E o well play. O mochilinha de criança caindo perante o poder da nossa cadeirada. Opa, da nossa cartada. GG, o well play. É uma das nice. alegrias. Estamos enfrentando Nasusão com os Kindred Deck das Tumbas de Hélia. Aqui vai ser um pouco complicado, certamente. Será que nós seguramos disparo? É até importante o disparo. Ah, o oponente vai eliminar isso aqui muito fácil, né? Eu vou rodar atrás de Nila. Hum, infelizmente Nila aqui não vai ser bem o caminho. Até dá pra segurar o Ventonato. Mas provavelmente nós precisamos do Templo de Jana. Eu acho que vai ser um bom caminho aqui pra começarmos. E depois... Ó, oh, o oponente só rodou uma carta. Quer dizer que a mão dele tá muito boa. É sempre importante também... Reparar esses detalhes. Hum, acredito que nós podemos rodar uma protetora. Bem provável que sim, né? Temos três. Vamos elevar para comprar um. Que eu realize a vontade. Oh, de Tfzão. Mas eu acho que vai ser bem difícil o Tf conseguir fazer muito estrago aqui. Já que. Hum, 
daria para trabalharmos com um Amigos, pouco mais de respostas. O que ele deve ter deixado em Mortal Skin, eles provavelmente, né? No momento abro batendo. Isso com palavras. Ele deve blocar aqui ou o bloco tenta eliminar. Nós até podemos responder. Uh, aceitou o dano? Isso é legal pra nós. Nunca Kindred Mortal? Hum, curioso. Eu vou com TF nunca Carta um Azul. Também nunca joguei um. Já deve eliminar, né? Só que pra eliminar ele provavelmente gasta cartas assim. É, em teoria sobrevive, né? O que já é ótimo. Carta azul, ganhando uma maninha. Bacana. Dá pra aceitarmos 4 de dano. O que eu mais temo, no, na verdade, seria o... Nasus, né? Brabo. Nesse sentido, ele deve bater com os Kindreds, né? Jogar? Pode ser. Olho na bola, pessoal. Infelizmente, estou aqui por Jana. Vamos dessa forma no momento. Sinto cheiro de presas. Olha, ele tá tentando fazer valor com o Nasus, né? Espera um pouco aí. No momento teremos que deixar assim mesmo. Infelizmente. É, não vale a pena nós desenvolvermos aqui, talvez só para garantir mais dano. É, vamos para garantir mais dano. Talvez já valha a pena, né? É preciso ter humildade. A gente força ele ter que defender um pouquinho. Certo. Ele deve jogar de Nasus agora, é bem provável. Uh, ele vai deixar Nasus imortal, legal. Já é válido jogarmos dessa forma. No momento eu não vou gastar o nosso turbilhão. Deixamos assim mesmo. Aqui já é bem bacana. Será que nós jogamos com o templo? Uma vela para cada Eita, um. dois. Temos que jogar assim. Olha, é bastante carta interessante. No momento eu passo. Pode esquecer. Hum. Nem mais um passo. É válido. Poderíamos até blocar. Não seria um problema. Mas eu tô com medo dele ter resposta e o outro conseguir upar antes, dependendo do bloco. Daria pra jogar dessa forma. Só que, como nós temos dois testes de tensão, vamos aqui. Ah, infelizmente a gente vai acabar desperdiçando essa carta. Ele deve ter o Nasus, né? Jogamos com Nila do sétimo círculo, já fazendo nível 2. O problema é que se ele jogar com Nasa aqui, a gente tá bem complicado. Uma vingança, brabo. O 
triste é que se nós batermos ele gera outro Kindred, né? Vou deixar. Todos eles, cara louco. Ah, vai ser um pouco complicado nós tentarmos contornar aqui. Principalmente se ele jogar Nasus. Nasus já complica um pouco mais. O triste da história... O que você é que nós não que conseguimos é blocar, né? Destroze tudo! Isso já não é meio batido. Não! Seu coração bate rápido agora. Pois sabe. O poder de agir. Dá pra tentarmos trabalhar dessa mesmo? forma. Certo. Não temos como responder aqui. Passamos, né? Hum, um pouco complicado. Elevamos para comprar um. Jana, estou aqui. Isso pode ser legal. As crianças ainda descem pelas dunas de Shurima. Peraí, você? <risos> Adorei te ver desse jeito. Brabo. Vamos saber. Eu vou tentar gerar volume, né? No board. Outro reacendedor um pouco complicado. Aí a gente já não vai ficar mais habilitado pro nosso Rex. Então vamos jogar aqui inicialmente. A gente não tem mana pro Rex de uma forma ou de outra. Qualquer coisa ajuda. Três Kindred vai ser bem complicado de lidarmos. Alegria para você, irmão. De verdade. Teremos que segurar. Dançando em meio à beleza da vida. Um tanto de blocos, na verdade, né? Malandro da sinuca, adora esse nome. Vamos tentar sobreviver. Fim de hum, se não me engano, esse daqui dá uma boa limpeza, né? E faz dupla. Alegre e Como que nós podemos tentar segurar aqui? Certo, nessa partida vai todos os seguidores, depois invoca uma cópia. Certo. Complicado, porque eu acho que a gente não segura o dano, né? É, aqui eu acho que a gente não segura. É, infelizmente aqui faltou um pouco de respostas, mas tem que muito da hora do adversário. Caramba, conseguiu fazer muita pressão aqui com os três Kindreds. Gostei muito da estratégia do oponente. Nice! Tem deck que...
que dá muita porrada, mas uns a porrada é tão grande que chega a ser quase uma cadeirada, se é que vocês me entendem. No caso do vídeo de hoje, TF com Nila. Aqui nós vamos comprar muitas cartas para fazer uma das evoluções dos campeões mais fortes do jogo, Twist de Fate. Já que quando nós comprarmos ele ver, nós comprarmos nove ou mais cartas, ele upa. E aí a cada rodada, nas primeiras três vezes que você jogar uma carta, seja de forma súbita, de qualquer forma, vai primeiro ativar a carta azul, recuperando uma mana e comprando uma carta vermelha. Um de dano a todas as tropas do oponente e no nexo E na amarela você vai dar dois de dano a uma unidade mais forte e ainda atordoar Ele sozinho é uma máquina de guerra, já que repõe muita mão, controla a board, dá burn Se o oponente deixar o pá, o jogo vai acabar E agora, para comprar muita carta, primeiro Nila Já que ela coloca aqui o turbilhão no deck Por uma mana a gente compra duas cartas Podemos acabar dando fugaz para ela, sendo que no final do turno a gente descarta Mas para isso nós vamos ter teste de tensão Remova fugaz de todas as cartas na mão ou se ao descartarmos essa carta A gente compra uma Às vezes a gente pode acabar descartando Seja pela pedinte Zaunita Seja também se a nossa mão ficar muito cheia Enfim, nós vamos conseguir comprar muitas cartas para primeiro, que nem nós explicamos O par TF ou para a própria Nila Fazendo com que ela dê uma chicotada Nas unidades do adversário quando ela ataca Impedindo deles blocarem Além de colocar vários turbilhões Mas principalmente, olha a maldade vindo aqui Em forma de tiros de canhões Que podem ser considerados nossas cadeirinhas para quem... Tem pena ou dá pena da jogada, se quem... <risos> tá, a referência já pegaram. Enfim, Rex destruído, 5 manas, 4, 4. Jogar, jogue barragem de canhão e inimigos aleatórios para cada carta comprada nessa rodada. Não vai ser difícil nós comprarmos as 6, ou seja, nós já estamos dando 12 de dano ou ainda 6 de dano nexo adversário. Isso é muito forte, principalmente porque a peça de ouro para nossa estratégia será... Templo de Jana, templo afundado, 5 manas, no fim da rodada nós elevamos nossa mão, jogamos tudo pro deck e compramos a mesma quantidade mais um, dando muita vantagem de carta, sem contar que a gente faz os descontos furacão divino, faz o nosso manheiro custar zero, enchendo o board, sem contar que... Conforme nós estamos comprando muita carta, equipando, ao me comprar, eu custo 2 a menos, ou seja, fica 2 manas, dando 4 barra 4 para qualquer tropa de forma súbita. Até mesmo nossa pedinte, muitas vezes, ou uma lana da Sinuca, uma carta que eu adoro o nome, pode pegar o oponente de surpresa. Assim, nós temos unidades que batem muito, nós temos como comprar muitas cartas, é um deck completíssimo que com certeza vale a pena vocês conferirem, dando aquela porrada nos adversários, cadeira... <coughs> Enfim, terminada a Deck Tech, muito obrigado pela presença, Twist de Fate sendo Twist de Fate, eu sou o Otto, vocês estão no canal Otto Fome Terra, vou ficar por aqui e até a próxima, falou!